Dear students, Assalamu alaikum. Asha kuchhi bhala hoche tumra shabai. Amra abnormal labor shuru kore chilam. Ebang eir koyta sequential kothogula classes se amra bolle chilam. Amra bolle chilam je abnormal labor eir kothogula karo na chhe. Ebang shikhte amra tinta PK identify kore chilam. Bolle chilam fault in the passes, fault in the passenger and fault in the power. First class, I'm going to ask what is the fault in the passes. I'm going to ask the maternal pelvis. I'm going to ask the question. Second class, I'm going to ask the fault in the power. That is uterine contraction. I'm going to ask what is the normal contraction? What is the deviation from the normal contraction? What are the abnormal contractions? What are the treatments of the abnormal contractions? I'm going to ask the question. So, today, I'm going to ask the third class. एक क्लास था ते आमदे ए जे फॉल्ट कुला हुलो पैसेस पैसेंजर अथवा पावर जे फॉल्ट कुला हुलो तार की सीक्वेंस होवे इटर कारणे आमदे लेबर टक की धारणे एब्नोर्मलिटीज शो कोडवे बट तोड़ी कोडवे शेटा के अमराले चना कुर्ती जाती काजे आमदे आज के टॉपिक्स सोलो प्रोलोंग लेबर एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एंड � पैसेज एवं पावर नहीं है कथा बोल लो हमने पैसेंजर नहीं है खुब ऐसा कथा बोली नहीं आजकल ग्रॉसली जो दे हमने बोली पैसेंजर के प्रॉब्लम तले शब्द जो कॉमन जितने प्रॉब्लम शेटो ले मेल प्रेजेंटेशन जब उन ब्रिज प्रेजेंटेशन अथवा शोल्डर प्रेजेंटेशन शेटो होते पड़े आर होते पड़े मेल पोजिशन में तो ऑक्सीपोटे पोस्ट्री पोजिशन जेटा शेटा खूब होते पड़े ऐसा रा ब्राउ फेस शेगुलो किंतु बंद मेल प्रेजेंटेशन में तो आंश पे ऐसा रा आरेक्टर जेटा होते पड़े पैसेंजर के प्रॉब्लम बिग बेबी एवं बिग बेबी हॉर कारण है एक टेकेफलो पेल्फिक डिस्प्रोपोर्शन हुए थे डेट इस रिंग आमर जो तुझको आचे ताचे बॉल बड़ो आचे तो तो शेटा क्रॉस कर बेना शेरे को मेटे समस्या होते पड़े पैसेंजर के डाटे प्रॉब्लम में तो कंजीनिटल एब्डोनो मल्टीज़ ऑफ़ द बेबी के मध्य आशे स्पेशली हाइड्रोकेफलिक बेबी अथवा कंजोइन ट्विन अथवा देखा जाते पारे जेटा जे अनेक शो लार्ज एसिटीज ऑफ़ द बेबी शेष शब्द कितने आमदर किंतु पैसेंजर पैसेंजर के जनों समस्या होते पड़े। आशुले अमर मेल प्रेजेंटेशन मेल पोजिशन इटे आला देखते चैप्टर ही पोर्बो बोले एक हम अमर कवर कर बोना। आज के तले अमर शुरू करते चाची व्हाट इस प्रोलोंग लेबर। एवं ए जे प्रोलोंगेशन ऑफ़ द लेबर इट में हैम्पर्स फर्स्ट स्टेज एंड द सेकंड स्टेज दो टेस्ट स्टेज के हम पर करते पड़े ताले बाय डेफिनेशन जो दे हमरा बोले प्रोलोंग लेबर व्हेन आर्बिटरीली फर्स्ट स्टेज एंड द सेकंड स्टेज इन कंबिनेशन इज मोर देन 18 आवर्स 18 आवर्स देन इट इज कॉल्ड द प्रोलोंगेशन ऑफ द लेबर प्रोलोंग लेबर फर्स्ट स्टेज एंड द सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज जो कहना हम लोग बोली चिलाम तो कहना हम लोग बोली चिलाम फर्स्ट स्टेज ड्यूरेशन इन केस ऑफ प्राइमी 8 to 12 hours and in case of multi 6 to 8 hours even first test camera for quality latin phase and active phase latin money before 4 centimeter and 4 centimeter ticket 10 centimeter project to active phase the only age of prolongation da it again to add them initiation of the labor pain take a I'm on the jet a problem high I'm a part of the show record the chat you know 4 centimeter take a but actually the Latin face to go to do what's it again the shop show my mother but at a show of why not got the age 18 hours I'm not able to see a 18 hours it actually go home take a brush for the goal but it on actually I'm the general difficult to get on patient of the history she will be the person I actually go home the liver pain sure which a among the definitive liver pain to diagnosis core of a boat attack into patient to join a total show to know she do not mother misdiagnosis and mother take it basically prolong labor it is done a bully the little to retrograde diagnosis retrograde money key I'm a total prolongation which a top one diagnosis column it is a prolonged labor ताई तो माने होलो कि अभी फेल करे बुझलाम जब अभी फेल करे थी ताहले ऐसे प्रोलोंगेशन ऑफ़ द लेबर होते हैं ताले कि अन्नु कोनो भावे हमने क्या डायग्नोसिस करते पड़ी जाते हम रा फेल ना कोरी हैं इटा हम रा करते पड़ी इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द एंटीनेटल चेकअप एंटीनेटल चेकअप जोखन हम रा कोर बो तो खुन किन्तु हम रा तादर के क्या नो हम रा के एंटीनेटल चेकअप पेर मुद्दे एक टा शॉर्ट स्टैचर एक टा कंट्रैक्टेड पेल्फीज एक टा केफले पेल्फीज डिस्प्रोपोर्शन एक टा ब्रिस प्रेजेंटेशन एक टा ट्रांसफर स्लाइड विथ शोल्डर प्रेजेंटेशन इधर क्या आदत करते पारी ना ताहले कि हम रा प्रोलोंग लेबर बाउस्ट्रक्टेड लेबर के कोमाते पार बो ना ताहले वो शुड स्टार्ट फ्रॉम द एंटीनेटल चेकअप। शेकन ते कि हम रा शुरू कर बो एवं हम रा आईडेंटिफाई कर बो हुआ द क्लाइंट दे आर 
ফেভারেবল ফর দ্য ডেলিভারি অফ দ্য ফ্যাজেনাল নর্মাল ফ্যাজেনাল ডেলিভারি আর যাদের এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আছে তারা আলাদা হয়ে যাবে এটা একটা হতে পারে এরপরে যেটা হলো যে আমি যদি পেশেন্ট রিসিভ করি ইয়েস আই এম ইন দ্য লেবার রুম তখন আমার কাছে পেশেন্ট যখন এসেছে এবং আমি যখন তাকে ফোর সেন্টিমিটার বা অনওয়ার্স যখন পাচ্ছি তখন আমি পার্টোগ্রাফটা স্টার্ট করব পার্টোগ্রাফ স্টার্ট করার সময় আমরা দেখেছিলাম যে আমরা এভরি মানে নর্মালি যেটা হওয়ার কথা এভরি আওয়ারে ইন কেস অফ প্রাইমি ওয়ান সেন্টিমিটার পার আওয়ার ডায়লিটেশন হওয়ার কথা ছিল এবং ডিসেন্ট অফ দ্য ফিটাল হেডও কিন্তু ওয়ান সেন্টিমিটার পার আওয়ার হওয়ার কথা কিন্তু আমরা যদি পার্টোগ্রাফি দেখি যে গত চার ঘন্টার মধ্যে ওয়ান সেন্টিমিটার পার আওয়ার ডায়লেট করে নেয় সার্ভিক্স অথবা ডিসেন্টও করে নেয় তাহলে কিন্তু আমাদের ডায়াগনোসিস হতে পারে যে এটা প্রলং লেবারে আমরা যাচ্ছি নামকরণ কখন হবে নামকরণ হবে যখন আমি অলরেডি প্রলং হয়ে যাব কাজেই আমরা কি বলতে চাচ্ছি উই ক্যান প্রিভেন্ট দ্য প্রলং লেবার বাই ইউজিং দ্য পার্টোগ্রাফ কাজে এই যে ডিলেটা হচ্ছে আমার যে প্রোগ্রেসটা স্যাটিসফ্যাক্টরি হচ্ছে না আমি প্রলং হয়ে যাচ্ছি সেটা তো আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি তাহলে আমরা আর্বিটারিলি এটা এইটিন আওয়ার্স বাট ইফ ইউ ইউজ দ্য পার্টোগ্রাফ অ্যান্ড দ্য সার্ভিক্যাল ডায়ালিটেশন ওয়ান সেন্টিমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড ডিসেন্ট অফ দ্য ফিটাল হেড ওয়ান সেন্টিমিটার পার আওয়ার যদি লাস্ট ফোর আওয়ার্সের মধ্যে না ঘটে গত চার ঘন্টা এটা ঘটে নি এবং সে অ্যালার্ট লাইন থেকে চার ঘন্টা পর অ্যাকশন লাইন টাচ করে গেছে সো ইটস এ কেস অফ প্রলং লেবার কাজে এর জন্য তোমার আঠারো ঘন্টা অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে এই যে প্রলঙ্গেশন হলো এটা ফার্স্ট স্টেজে যদি আমরা বলি প্রথমেই সেকেন্ড স্টেজে আমরা পরে আসি ফার্স্ট স্টেজে যদি হয় তাহলে কি কারণ এগেইন থ্রি পি দেয়ার মে বি প্রবলেম ইন দ্য প্যাসেস দেয়ার মে বি প্রবলেম ইন দ্য প্যাসেঞ্জার অ্যান্ড দ্য প্রবলেম ইন দ্য পাওয়ার আমরা দেখলাম অ্যাসিস করলাম যে হ্যাঁ প্যাসেজের প্রবলেম আছে প্যাসেজের প্রবলেম সব আমরা অ্যাসিস করতে শিখে গেছি বাই দিস টাইম তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে তেমন কিছু করার নেই তার কারণ যদি প্যাসেজ ছোটো হয় এবং প্যাসেঞ্জারের সুদি তার সাথে যদি তার ডিসপ্রপোর্শন হয় তাহলে তোমার কিন্তু এটা ভ্যাজেনাল ডেলিভারি তুমি অ্যালাওয়ার করতে পারছো না তাহলে শুধুমাত্র একটা জায়গায় আমাদের করার কিছু আছে যেখানে প্রবলেম ইন দ্য পাওয়ার সে পাওয়ারটার প্রবলেম কোন জায়গায় যখন আমাদের হাইপোটনিক মানে ইউট্রাসে ইন অ্যাডুকেট কন্ট্রাকশন যখন ছিল সেই ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র আমরা কিন্তু সেটাকে অগমেন্ট করতে পেরে পেরেছি এবং অগমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে বলেছি আমরা এয়ার এম করব এবং তারপরও যদি আমরা অ্যাডুকেট কন্ট্রাকশন না পাই দেন উই ল্যান্ডটা অক্সিটোসিন তাহলে এভাবে কিন্তু আমরা আমাদের প্রলং লেবারটাকে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি এবং প্রিভেন্ট করতে পারি আবার কিন্তু এমনভাবে পেশেন্ট আসতে পারে যে অলরেডি আঠারো ঘন্টা সে বাড়িতে পার করে তারপরে তো আমার কাছে আসতে পারে তাই না তখন কিন্তু পেশেন্টের কিছু ফিচার্স থাকে যেটা দেখে আমরা প্রলং লেবার বলতে পারি যেমন প্রথম সে বলবে ডিউরেশন অফ দ্য লেবার অথবা কতক্ষণ ধরে তার পানি ভেঙেছে অথবা আমরা জিজ্ঞাসা করি আপনার যখন পানি ভেঙেছে তখন কি আপনার তার সাথে শো ছিল কি না এবং তার সাথে পেইনটা কখন হয়েছে এর হিস্ট্রিগুলো নিয়ে আমরা তার কিন্তু ডিউরেশন অফ দ্য লেবারটাকে অ্যাসেস করতে পারি এরপর আসবো জেনারেল এক্সামিনেশন অফ দ্য মাদার যখন একটা প্রলং লেবার হয় অবশ্যই মা সাম হাও এক্সোস্টেড হবে মা টায়ার্ড মাদার সোয়েটিং মাদার একটু টক্সিক হয়ে যাচ্ছে মোস্ট অফ দ্য কেস মাদার ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা বলেছিলাম পার্টোগ্রাফের সময় মনে আছে তোমাদের লাস্ট ডে ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেল ইউরিন আউটপুট কমে গেছে এবং মায়ের কি হয়েছে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়েছে যে কারণে তার রেসপিরেটরি রেট বেড়ে গেছে এবং কখনো কখনো মা আর এই যে প্রলং লেবারের জন্য সেপসিস ডেভেলপ করে যায় কোরিও অ্যামিওনাইটিস ডেভেলপ করে যায় তো এটারও কিন্তু ফিচার আমরা কিন্তু সেই সময় পেতে পারি তাহলে এই জিনিসগুলো দেখে আমরা বুঝি যে তার প্রলং লেবার হচ্ছে পার অ্যাপডিমিনাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড জেনারেল এক্সামিনেশন পারভেজেনাল এক্সামিনেশন যদি আমরা করি তাহলে আমরা প্রলঙ্গেশনের কারণগুলো খুঁজে পেতে পারি হয়তো বা আমরা দেখলাম যে এখানে একটা ম্যাল পজিশন হয়ে যাচ্ছে অক্সিপোটো পোস্টিডিও সেই জন্য হয়নি এবং সেটা ডিপ ট্রান্সফার স্যারেস্ট হয়ে গেছে যে কারণে প্রলঙ্গে লেবার হয়েছে যে কারণে সেটার প্রোগ্রেস করছে না অথবা এমনও হতে পারে যেটা কেফালো পলফিক ডিসপ্রপোর্শন রয়েছে সেটা থেকে হচ্ছে না তাহলে সেই জায়গাগুলো যদি আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি তাহলে আমরা সেই অনুযায়ী কিন্তু তাকে মেজার নিতে পারব তাহলে মায়ের এই ধরনের সমস্যাগুলো কিন্তু হতে পারে মায়ের কিন্তু আরও প্রবলেম হয় তাদের অপারেটিভ ইন্টারফারেন্স বেশি লাগে যেহেতু প্রলং হয়ে গেছে আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য কজ যদি আমরা দেখি তাহলে বাচ্চা এবং মা উভয়ের কথা বিবেচনা করে কিন্তু অনেক সময় আমাদের অপারেটিভ ইন্টারফারেন্সে যেতে হচ্ছে সিজারিয়ান সেকশন লেগে যাচ্ছে এবং সিজারিয়ানের পরে এই মাদের কিন্তু
টায়ার্ড ফিল করে এবং টায়ার্ড হয়ে যাওয়ার কারণে পোস্টপার্টাম পিরিয়ডে তার যে কন্ট্রাকশনটা হওয়ার কথা ছিল সেটা হচ্ছে না না হয়ে সে কি হচ্ছে রিল্যাক্স হয়ে যাচ্ছে ব্লাড ভেসেলগুলো সাইনাসগুলো ওপেন থাকছে বেশি ব্লিডিং হচ্ছে কাজেই সেই জন্য আমাদের এটাকে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং এইসব ক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম সময় মায়ের একটা অক্সিটোসিন ড্রিপটাকে কন্টিনিউ করি এবং আমরা ইউটিউন ম্যাসেজ কন্টিনিউ করি এবং খুব কেয়ারফুল মনিটরিং করি তার ভাইটালসগুলো কেমন পালস ব্লাড প্রেশার সব ঠিক আছে কি না ইউরিনারি আউটপুট ঠিক আছে কি না এবং পারফেশনাল ব্লিডিং তার কেমন আছে সেটা চেক করতে হবে আর যেটা হতে পারে যে যেহেতু সে লম্বা সময় একটা আনএটেন্ডেন্ট ছিল প্রলং লেবার এবং রিপিটেড হ্যান্ডেলিং হচ্ছে সেই কারণে তাদের সেফসিস হওয়ার চান্স বেশি থাকে দেয়ার ইজ এ এভরি চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পিপল আর সেফসিস ইন কেস অফ প্রলং লেবার বাচ্চার কি হবে মা যখন দেখতেছ যে তোমাদের মা ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাচ্ছে মা এক্সোস্টেড হয়ে যাচ্ছে বাচ্চাও তো হয়ে যাবে বাচ্চাকে এতক্ষণ কন্ট্রাকশন নিতে পারবে যখন দেখা যাচ্ছে বাচ্চা এদিকে পাস করবে না অথচ ইউটাস কন্ট্রাক্ট করেই যাচ্ছে কাজে দেয়ার ইজ এ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ফিটাল হাইপোক্সিয়া অ্যান্ড ফিটাল ডিস্ট্রেস যেটা আমরা পাটোগ্রাফি দেখেছি হঠাৎ করে তার ট্যাকি কার্ডিয়া হয়েছে তারপর ব্রাডি কার্ডিয়া হয়ে গেছে হার্ট রেট একশো নিচে নেমে এসেছে তার লাইকার মিকোনিয়াম স্ট্রেন্ড হয়ে গেছে তার মোল্ডিং থ্রি প্লাস হয়ে গেছে অথবা দেখা যাচ্ছে তার ক্যাপুট ফর্মেশন হয়ে গেছে তাহলে আমরা বুঝতে পারি যেটা যে এই বাচ্চা কিন্তু ডিস্ট্রেসড হয়ে গেছে এবং ফিটাল ডিস্ট্রেস হয়ে গেছে এই বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরে বাচ্চার রিসাসিটেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং সেই মুহূর্তে রিসাসিটেশনের জন্য দেখা যাচ্ছে বাচ্চা বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া ডেভেলপ করে এবং শুধুমাত্র যে রিসাসিটেশন দেওয়ার পরেই বাচ্চা ভালো থাকে তা কিন্তু নয় তার আর্লি নিউনেটাল পিরিয়ডে সেফসিস জন্ডিস ইন্ট্রাক্যানেল হেমোরেজ অ্যান্ড কনফালশান হাইপোক্লাইসিমিয়া এরকম বিভিন্ন রকমের কমপ্লিকেশান ডেভেলপ করতে পারে যে কারণে আর্লি নিউনেটাল ডেথ কিন্তু হতে পারে নিউ আমরা কিন্তু শুধু মাদারই আমার পেশেন্ট নয় আমার পেশেন্ট দুজন মা এবং সন্তান দুজনকে ভালো থাকতে হবে তো এই যে আর্লি নিউনেটাল ডেথ আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা গায়নোকোলজিস্টরা মনে করছি যে হ্যাঁ বাচ্চা তো শ্বাস নিয়েছে জন্ম হয়েছে এটা একটা সাকসেসফুল ডেলিভারি কিন্তু যদি আর্লি নিউনেটাল কোনো ডেথ হয় সেক্ষেত্রে অবস্টেটিক কমপ্লিকেশানসের জন্য হয়েছে এটাই ধরে নিতে হবে সবার আগে অন্য কোনো কারণ যদি তেমন করে খুঁজে না পাওয়া যায় কাজেই এই দায়ভারটা কিন্তু আমাদের অবস্টেটিশিয়ানদেরই পড়বে ফর দ্য আর্লি নিউনেটাল ডেথ কাজে আমি বাচ্চা ডেলিভারি করালাম আমার পেডিটিক্স ওয়ার্ডে দিয়ে গেলাম দিয়ে দিলে আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল তা কিন্তু নয় কাজে এটা হলো আমাদের কমপ্লিকেশানস অফ দ্য প্রলং লেবার নেক্সট ট্রাম্পসটা আমরা বলবো সেটা হলো অবস্ট্রাকটেড লেবার পাটোগ্রাফের থার্ড যে কেসটা আমরা করেছিলাম সেখানে আমরা বলেছিলাম প্রোগ্রেসিভ ডিসেন্ট অফ দ্য ফিটাল হেড ইজ অ্যারেস্টেড ডিউ টু সাম মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশান ইন স্পাইট অফ গুড ইউটার্ন কন্ট্রাকশান থার্ড কেসে আমরা দেখেছিলাম যেটা প্রচুর ইউটার্ন কন্ট্রাকশান আছে তারপরে ফিটাল হেড ডিসেন্ট করছে না এবং উপর দিকে আমরা যখন দেখেছিলাম আমরা দেখেছিলাম যে মোল্ডিং থ্রি প্লাস হয়ে গেছে লাইকার মিকোনিয়াম স্টেন্ড হয়ে গেছে বাচ্চার হার্ট বিট হান্ড্রেডের নিচে চলে আসছে সো মা কি হয়েছে ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে ঠিক প্রলং লেবারে যে যে সিকোয়েন্সগুলো হতে পারে সেই সিকোয়েন্সগুলোই আমাদের অবস্ট্রাকটেড লেবার হতে পারে আসলে হলো একটা অবস্ট্রাকটেড লেবার প্রলং লেবার যদি আপনাদের নেগলেক্টেড হয় কিংবা একটা প্রলং লেবারকে যদি আমরা ডিউ টাইমে অ্যাড্রেস করতে না পারি তাহলে সেটা অবস্ট্রাকটেড লেবার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি কারণ যদি আমরা বলি এগেইন অবস্ট্রাকটেড লেবারের মধ্যে কারণ মধ্যে আমাদের প্যাসেজ এবং প্যাসেঞ্জারের কারণটাই এখানে বেশি কারণ পাওয়ার তো খুব ভালো খুব ভালো পাওয়ার আছে প্যাসেজ কন্ট্রাক্টেড হতে পারে সফটিস অবস্ট্রাকশান যেমন একটা ফাইব্রয়েড একটা টিউমার ওফারেন টিউমার সে আমাদের পথকে আগলে দাঁড়াতে পারে প্যাসেঞ্জারের প্রবলেম কি হতে পারে আমরা বলেছি ম্যাল পজিশন ম্যাল প্রেজেন্টেশন বিগ বেবি কনজিনেটাল অ্যানিমেলিস সব কিছু হতে পারে প্যাসেঞ্জারের তাহলে এই জাতীয় কারণে কিন্তু আমাদের অবস্ট্রাকটেড লেবার হবে তাহলে অবস্ট্রাকটেড লেবার ইজ দ্য সিকিউলি অব দ্য প্রলং লেবার মায়ের যা যা সমস্যা অবস্ট্রাকটেড লেবারের মধ্যে ছিল সব কিছুই এই মায়ের হতে পারে বেশি কি হতে পারে অবস্ট্রাকটেড লেবার যখন হয়ে যায় মা এত এক্সিস্টেড হয়ে যায় আমাদের কাছে যখন আসে সোয়েটিং হচ্ছে মা মা ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে এবং আমরা যখন পার অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন করি তখন আমরা অ্যাবনর্মাল ইউটার্ন কন্ট্রাকশন একটা নাম বলেছিলাম সেটা বলেছিলাম ব্যান্ডেলস রিং একটা রিং ফর্ম করেছে এবং একটু অবলিকলি এবং ঠিক 
ইউট্রাসকে দুইটা ভাগ করে ফেলেছে যেটাকে আমরা বলেছি ব্যান্ডেলস রিং এবং এই যে রিংটা কন্ট্রাকশন এই যে রিংটা ফর্ম করছে এটা দেখে কিন্তু আমরা একদম ডায়াগনোসিস করতে পারি অ্যাবডোমিনালি যে হ্যাঁ এটা মা অবস্ট্রাকটেড লেবার আর কি দেখে ডায়াগনোসিস করি আমরা তখন বাচ্চার হার্টবিটটা দেখতে চাই বাচ্চার হার্টবিট মোস্ট অফ দ্য টাইমস অবস্ট্রাকটেড লেবারে কিন্তু অ্যাবসেন্ট থাকে তার কারণ এতক্ষণ প্রলং অবস্ট্রাকশনের জন্য বাচ্চা কিন্তু ডেথ হয়ে যেতে পারে আর কি হতে পারে অনেক সময় আমরা হার্টবিট আমরা দেখতে চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না এই জিনিসটাকে আমরা আসলে বাচ্চা ডেড হয়ে গেছে ডিক্লারেশন দেওয়াটা লেবার রুমে বসে কখনো উচিত নয় আমাদের বলা উচিত হার্টবিট ইজ নট অডিবল মানে আমি শুনতে পাচ্ছি না অনেক সময় আমি শুনতে না পেলে আমার কলিগস একজন আমাকে হেল্প করে শুনতে না পারার যেটা কারণ সেটা হলো ইউট্রাসটা টনিক্যালি কন্ট্রাক্টেড এবং আমি যখনই তাকে এখানে স্ট্রেথো বসাতে যাচ্ছি পেশেন্ট পেন ফিল করছে আমাকে অ্যালাওই করছে না যে আমি হার্টবিটটা দেখি এটা একটা কারণ হতে পারে আর দ্বিতীয় কারণ হলো বেবি মে ডাই ইন দি ইউটিরও বাচ্চা পেটে পেতে মারাও যেতে পারে তো এখন আমাদের সেই ক্ষেত্রে যেটা করার দরকার সেটা হলো বেবিটা আমি যখন ইন্টারফারেন্স করতে যাব অবস্ট্রাকটেড লেবারের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা পারাবডিমিনালি এটা দেখব দেখার পরে আমরা পারফেসনাল এক্সামিনেশন করব অবস্ট্রাকটেড লেবারের পারফেসনাল এক্সামিনেশন খুব টিপিক্যাল আমরা দেখব কি ভালভাটা একদম ইডিমেটাস হয়ে গেছে হ্যান্ডেলিং হয়েছে ফুলে আছে এবং আমরা যখন ফিঙ্গার দিব তখন দেখা যাবে ভ্যাজানাটা টোটাল ড্রাই কোনো লাইকার নাই সব লাইকার ড্রেন হয়ে গেছে সব পানি ঝরে গেছে এবং ফিটাল হেডটা একদম মোল্ডিংটা এত বেশি হয়েছে এবং ক্যাপুট ফর্মেশন হয়েছে এত বেশি যে আমরা অ্যাকচুয়ালি ফিটাল স্কালবোনের কাছে যেতেই পারছি না সেটা এরকম অবস্ট্রাকটেড এবং সেটা টাইটলি অ্যাডহারেন্ট হয়ে রয়েছে এটা আমরা কিন্তু অবস্ট্রাকটেড লেবারে পাবো লাইকার ইজুয়ালি আমরা দেখতে পাই না কারণ এমনভাবে সেটা অবস্ট্রাকটেড করে থাকে পিছনে আমাদের যদি হাইন্ড ওয়াটার মানে মাথার পিছনে যদি কোনো পানি থেকে থাকে তার লাগিয়ার কেমন এটা ইজুয়ালি আমাদের অ্যাসেস করার মতো উপায় তখন থাকে না রিমেম্বার এই পারভাইজনাল এক্সামিনেশনটা যখন তুমি করছো তখন তোমাকে মনে রাখতে হবে যে অবস্ট্রাকটেড লেবারের ক্ষেত্রে ইনফেরিয়েবলি ইউরিনারি রিটেনশান থাকবে তার কারণ যখন বাচ্চার মাথা ডিসেন্ট করেছে তখন সে ব্লাডারটা একটা পেলভিক অর্গান সে তখন আর মানে নেক অব দ্য ব্লাডারে প্রেশার ক্রিয়েট করছে এবং সে কিন্তু ইভাকুয়েট করতে পারছে না যে কারণে কোনো নো পাস অফ ইউরিন চাপের জন্য সে করতে পারছে না ইটস ডিউ টু মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশান তখন কি হচ্ছে ইউরিনের ব্লাডার আস্তে আস্তে ফুলে যাচ্ছে এবং আমরা অ্যাবডোমেনে যখন দেখি ব্যান্ডেলস রিংটা পাই এবং পাশাপাশি আমরা ব্লাডারটাকেও ডিস্টেন্টেড দেখতে পাই তো যখন আমি পারভেজনাল এক্সামিনেশন করব আমার কাছে যখনই মনোবেটেড অবস্ট্রাকটেড লেবার দেন অ্যান্ড দেন আমি কিন্তু তাকে একটা ক্যাথেটার করে ফেলবো এই ক্যাথেটারটা যদি আমরা করি তাহলে যেটা সুবিধা তার ড্রেনেজ হয়ে গেল ব্লাডার তার ডিস্ট্রেস কিন্তু অনেক অংশে কমে যাবে এবং কমে যাওয়ার পরে তুমি কিন্তু অনেক সময় দেখবো যে হার্টবিট কিন্তু দেখতে পেতে পারো যে হ্যাঁ এখন ব্লাডার সরে গেছে তুমি হার্টবিট পেলাম তখন তো আমরা খুবই খুশি হয়ে যাই যে হ্যাঁ না বাচ্চাটা এখন অ্যালাইভ আছে এবং যত দ্রুত সম্ভব আমরা তাকে ডেলিভারি করার জন্য চেষ্টা করি কিভাবে ডেলিভারি করব ডেলিভারি করার জন্য দেয়ার ইজ নো ওয়ে এক্সেপ্ট দ্য সিজারিয়ান সেকশন তাকে আমাদের যেতে হবে অ্যান্ড অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল যত দ্রুত আমরা করব তত দ্রুত বাচ্চা যদি বেঁচে থাকে তাহলে বাচ্চাকে অ্যালাইভ পাওয়ার সম্ভাবনা আমাদের তত বাড়বে এবং মায়ের কমপ্লিকেশান আমরা তত কমাতে পারব এবং আমরা লেবার রুমে বসে যখন আমাদের ডিউটি থাকবে তখন আমরা কি করব আমরা একটা ক্যাথেটার যেটা করলাম এটা আরেকটা কাজ করে সেটা হলো আমাদের এই যে বনি পেলফিস এবং আমাদের ফিটাল হেড এই দুইটার মাঝখানে আমাদের ইউরিনের এই ব্লাডারটা থাকার কারণে দুইটা বনি পার্টের মাঝখানে ব্লাডারটা থাকে এবং থাকার কারণে দীর্ঘ সময় কম্প্রেশন থাকার কারণে এখানে ইস্কেমিয়া ডেভেলপ করে এবং ইস্কেমিয়া ডেভেলপ করলে ইমিডিয়েট তুমি তার কোনো এফেক্ট বুঝবে না কিন্তু যখন সাত দিন চলে যাবে ইস্কেমিয়া হলে সেই জায়গাটা নেক্রোসিস হবে আলসারেশন হবে এবং দেয়ার ইজ এ ফরমেশন অব দ্য ভেসিকো ভেজেনাল ফেস্টুলা যেটা তোমরা জানো যে অবস্ট্রাকটেড লেবারের একটা খুব গ্রেভ কম খুব খারাপ ধরনের একটা কমপ্লিকেশান তাহলে আমরা কি করব আমরা ক্যাথেটার করে দিব আমরা রুগীকে অ্যান্টিবায়োটিক দিব আমরা পেশেন্টকে ডিহাইড্রেশন কারেক্ট করব তার কারণ ডিহাইড্রেটেড অবস্থায় কখনো তুমি অ্যানেসিয়া দিতে পারবে না তাড়াতাড়ি করে তাকে ডিহাইড্রেশনটা কারেকশন করলে তার কি হবে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসটা কভার হয়ে যাবে এবং বাচ্চাটাও কিন্তু বেটার থাকবে এবং আমরা তাকে ব্লাডে রিকুজিশন দিব কারণ আমরা প্রলং লেবারেই বলেছিলাম যে আমাদের সেক্ষেত্রে কি হতে পারে আমাদের পিপিএইচ হতে পারে তাহলে এই অবস্ট্রাকটেড লেবারে পোস্টপার্টাম হেমোরেজ হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আরও 
বেশি হয়ে যাবে সেজন্য আমি কি করব তাকে ক্যাথেটার করব তাকে ব্লাড অ্যারেঞ্জ করতে বলবো এবং যত দ্রুত সম্ভব আমি এটা অপারেশনের জন্য রেডি করব আমি বেবি রিসাসিটেশন রেডি করব পার অপারেটিভে এই বাচ্চাটা ডেলিভারি করাটাও কিন্তু খুব একটা সহজ নয় অনেক সময় বাচ্চার মাথা এত নিচের দিকে নেমে যায় এত আটকে থাকে যে হেড ডেলিভারি করার জন্য এটা আমাদের প্রবলেম হয় এবং হেড যখন আমরা ডেলিভারি করতে যাই অনেক সময় দেখা যায় আমরা যে ইউটারসে যে লোয়ার সেগমেন্ট কি হয় খুব পাতলা হয়ে যায় না বলেছি না যে উপর থেকে সমস্ত বাচ্চাটা চাপ দিয়ে নিচে জ্যাম হয়ে আছে জাম্পড হয়ে গেছে সেই জায়গাটাতে পাতলা হয়ে যায় এবং পাতলা হয়ে যাওয়ার কারণে সেই জায়গাটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা ইনসেশন দিলাম দেওয়ার পরে এক্সটেনশন হয়ে যায় এবং দুই পাশে আছে আমাদের ইউটারিয়ান আর্টারি মানে ভেসেলস এবং অনেক সময় ইউটারিয়ান ভেসেলস অথবা ডিসেন্ডিং সার্ভাইকাল আর্টারি এগুলি ইঞ্জুরি হয়ে যেতে পারে এবং প্রচুর পরিমাণে পারোপারটি ব্লিডিং হতে পারে পারোপারটি ব্লিডিংয়ের পরে তাহলে এটা অপারেশনের সময় এটা আমাদের কমপ্লিকেশানস এবং আমাদের দেখা যাচ্ছে অনেক এক্সট্রা বাইট দিতে হচ্ছে ব্লিডিংটাকে কন্ট্রোল করতে হচ্ছে কষ্ট করতে হচ্ছে এটা তাহলে পারো অপারেটিভ এটা প্রবলেম হলো অ্যানেস্থেটিক কমপ্লিকেশানস সেটা তো হতে পারে বিশেষ করে পেশেন্ট যখন ডিহাইড্রেটেড থাকে তখন অ্যানেস্থেটিক কমপ্লিকেশানস বেশি হতে পারে এখন আসি আমরা পোস্ট অপারেটিভ পোস্ট অপারেটিভে যখন আমরা এই পেশেন্টটাকে নিয়ে যাব তখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো এই পেশেন্টটাকে আমাদের ক্যাথেটারাইজেশানটা কন্টিনিউয়াস করতে হবে অ্যাটলিস্ট ফর টু টু থ্রি উইকস তার কারণ ইস্কিমিয়া কখন হবে আমরা বলেছি সাত দিন পরে কাজে তুমি যদি জাস্ট পরের দিনই আমরা যে অন্যান্য যে সিজারিয়ান সেকশনের মতো যদি আমরা ক্যাথেটারটা খুলে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের ক্যাথেটারাইজেশনের যে বেনিফিট সেটা কিন্তু আমরা পাবো না কারণ আগামী সাত থেকে সাত দিন তো বটে দুই থেকে তিন সপ্তাহ হয়ে ব্লাডারটাকে রেস্ট রাখতে হবে যাতে তার যে নেক্রোসিসটা হয়েছে যে ইস্কিমিয়াটা হয়েছে সে ইস্কিমিক ব্লাড ভেসেলটা যেন নতুন করে রিজেনারেট করে সে তাকে হেলদি টিস্যু তৈরি করতে পারে এছাড়া আমরা বলেছি তাদের পোস্টপার্টাম হেমোরেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং আমরা কন্টিনিউয়াসে কিন্তু তাকে ম্যাসেজটাকে কন্টিনিউ করব অক্সিটোসিন ড্রিপটাকে কন্টিনিউ করব তার সেপসিস হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে খুব ভালো অ্যান্টিবায়োটিক তাকে আমাদেরকে দিতে হবে এবং পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের অবস্ট্রাক্টেড লেবারে পরে তার প্যারালাইটিক আইলিয়াস ডেভেলপ করে মানে এত অবস্ট্রাকশন হয়ে যায় এত ডিহাইটেটেড হয়ে যায় পেশেন্ট যে পরবর্তীতে তার প্যারালাইটিক আইলিয়াস ডেভেলপ করে এই ধরনের কমপ্লিকেশানসও কিন্তু অনেক সময় হয় এবং তাকে অবস্ট্রাক্টেড লেবারের পরে আমরা রুগীকে যখন মুখে খাবার দিই খুব শিওর হতে হবে যে আমাদের বাউল সাউন্ডটা ঠিক মতো এসেছে কি না তারপর কিন্তু তুমি তাকে মুখে খাবার দিতে পারবে এটা তো গেলো মায়ের ব্যাপার এদিকে বাচ্চা বাচ্চাকে আমরা যেটা করব আমাদের লেবার ওটিতেই কিন্তু আমাদের আলাদা করে একদম স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে কারণ আমাদের যদি বাচ্চা বেঁচে থাকে তাতে ধারণাই করতে হবে যে এই বাচ্চাটা আমাদের সিভিয়ারলি অ্যাসফিক্সিয়েটেড হবে এবং সিভিয়ারলি অ্যাসফিক্সিয়েটেড বেবি কীভাবে ম্যানেজ করতে হয় সেটা তো আমরা নিউনেটাল যে চ্যাপ্টারগুলোতে আছে সেখানে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে পড়ব তাহলে বাচ্চার ম্যানেজমেন্টটা আমাদেরকে খুব ভালো করে রাখতে হবে যেটা বলেছিলাম যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের লেবার রুমে ইমিডিয়েট আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করার মতো কোনো ইকুইপমেন্টস নেই অথবা সিটিজি করার মতো কোনো ইকুইপমেন্টস নেই ফ্যাসিলিটিস নেই এরকম একটা সময়ে তোমার বেবির হার্ট বিট তুমি পাচ্ছ না তোমার ডায়াগনোসিসটা লিখতে হবে হার্ট সাউন্ড ইজ নট অডিবল মানে আমি বাচ্চার হার্ট বিট শুনতে পাচ্ছি না এবং আমরা কি করব পেশেন্টের লোকজন যাদেরকে বলবো যে এটা একটা অবস্ট্রাক্টেড লেবার হয়ে গেছে এটা আটকে গেছে বাধাগ্রস্ত প্রসব এবং এই ক্ষেত্রে আমরা বাচ্চাটা ইউটারাসটা এত কন্ট্রাক্টেড হয়ে আছে আমরা বাচ্চার হার্ট বিট ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না বাচ্চা ভালো না থাকার সম্ভাবনাই বেশি এবং আমরা দ্রুততার সাথে এটাকে সিজারিয়ার করার চেষ্টা করব তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো বাচ্চাটার কন্ডিশনটা কেমন আছে তবে এটা না থাকার সম্ভাবনাই বেশি কারণ যদি এমন ঘটে যে তুমি ডিক্লেয়ার করে দিলে দ্য বেবি ইজ ডেড এবং তুমি কি করেছো তোমার সিজার হয়েছে বাচ্চা অ্যালাইভ তখন কিন্তু তোমার জন্য এটা খুব এম্বারেসিং একটা সিচুয়েশন হয়ে যাবে তাহলে এই জন্য এটা আমরা যদি কনফার্ম হতে না পারি তাহলে আমরা তাকে এইভাবেই বলবো যে এটা হতে পারে আবার এটাও হতে পারে আমরা চেষ্টা করে দেখি যে আমরা কি পাই এটা আমরা বাড়ি থেকে এখন শুনতে পাচ্ছি না বি অনেস্ট সততার সাথে তুমি তাকে বলো কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে তাহলে এটা গেল আমাদের অবস্ট্রাক্টেড লেবারের ম্যানেজমেন্ট এখন এই যে প্রলং লেবার এবং অবস্ট্রাক্টেড লেবার এর সিকুলি ধরে আরেকটা জিনিস ঘটে যায় সেটা হলো রাপচার ইউটারাস রাপচার ইউটারাসটা ঘটে যেটা সেটা হলো বলাই হয় ইট ইজ দ্য কনসিকুয়েন্স অব এ নেগলেক্টেড অবস্ট্র
ফরচুনেটলি এখন আমাদের কোনো ডেলিভারি আন ট্রেন বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট দিয়ে কিন্তু হয় না সবাই ট্রেন বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট সবাই যে ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি হয় তা কিন্তু নয় এখনও পর্যন্ত আমাদের ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি কিন্তু থার্টি পার্সেন্টের মতো নয় এবং তারপরেও আমাদের দেখা যায় সেভেন্টি পার্সেন্ট কিন্তু আমাদের হোম ডেলিভারি বা ট্রেন বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট দিয়ে হচ্ছে এবং তারা কিন্তু জানে যে হোয়াট ইজ প্রলং লেবার হোয়াট ইজ অবস্ট্রাকটেড লেবার এবং ওরকম হওয়ার আগে কিন্তু তারা পেশেন্টকে রেফার করে দিচ্ছে এবং তোমরা এও জানো যে আমাদের কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা ওভার ডায়াগনোসিস করছি এবং অনেক আগে কিন্তু অনেক সময় সিজারিয়ানের রেট বেড়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে কাজে ওইরকম যে নেগলেক্টেড হয়ে রাপচার ইউটারেস হবে এই জিনিসটা কিন্তু এখন আর ততটা দেখা যায় আমি যখন আমার প্রথম ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম রাপচার ইউটারেস একটা কমন ফিচার ছিল তাহলে হাউ ক্যান আর ডায়াগনোস এ কেস অফ রাপচার ইউটারেস তার আগে আরেকটি কথা বলি দুটো কারণ হিসেবে আমরা বলেছিলাম যেটা যেটা প্রলংড এবং অবস্ট্রাকটেড কেস ইফ ইট ইজ নেগলেক্টেড দ্যাট মে কজ দ্য রাপচার ইউটারেস অ্যাজ এ সিকোয়েন্স বা কনসিকোয়েন্স কিন্তু আরেকটা রাপচার আমি বলেছিলাম যে আগে আমরা অনেক রাপচার ইউটারেস পেয়েছি এখন পাচ্ছি না বাট এটাও ভুল পাচ্ছি না তা নয় পাচ্ছি কি পাচ্ছি স্কার রাপচার প্রিভিয়াস সিজার হয়েছে তার প্রথম বাচ্চা সিজার হয়েছে দ্বিতীয় বাচ্চা এটা যে সিজারিয়ান হবে বা এটা যে ভ্যাজানাল ভিভ্যাক হবে কিনা ভ্যাজানাল ডেলিভারি আফটার সিজারিয়ান সেকশান সেটা হবে কি না তার কোনো অ্যাসেসমেন্ট না হয়ে অনেক পেশেন্ট কিন্তু নেগলেক্টেড হচ্ছে এবং নেগলেক্টেড হয়ে যাওয়ার কারণে তারা কি হচ্ছে প্রিভিয়াস সিজার বাসায় হোম ট্রায়াল দিয়েছে অথবা তারা সময়ের আগে তার পেইন উঠে গেছে সে বুঝতে পারে নাই আসার কারণে ডিলে করে আসার কারণে রাপচার ইউটারেস হয়েছে এবং প্রচুর পেশেন্ট কিন্তু আমাদের রাপচার ইউটারেস হচ্ছে এবং স্কার এই যে স্কার রাপচার এটা আবার বেশি আমরা পাই হলো যদি কোনো ক্লাসিক্যাল ইনসেকশান দেওয়া হয় সিজারিয়ানের মধ্যে আমরা সবসময় বলেছি লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশান তাই তো লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশান মানে হলো যেটা আমরা লোয়ার সেগমেন্টের কথা বলেছিলাম লোয়ার সেগমেন্ট এবং সেখানে আমরা যখন ইনসেকশান দিয়েছি সেটা লোয়ার সেগমেন্ট সিজার ইনসেকশান বাট কখনো কখনো আগে কেউ কেউ এখানে একটা লম্বাস ইনসেকশান দিয়ে দিত যেটাকে বলা হতো ক্লাসিক্যাল কাজে ক্লাসিক্যাল ইনসেকশান কিন্তু এখন আর কেউ দেয় না কারণ ক্লাসিক্যাল ইনসেকশান দিলে তার কমপ্লিকেশানস অনেক বেশি এবং তার রাপচা ইউটাস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি কাজে এটা অবসলেট এটা নেই বাট অনেক সময় দেখা যায় ওই যে বললাম অবস্ট্রাক্টেড লেবার হেডটাকে ডেলিভারি করতে যেয়ে তার যদি প্রবলেম হচ্ছে কারো সেটা টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস হচ্ছে কখনো কখনো সে এই ইনসেকশানটাকে এরকমভাবে এক্সটেন্ড করে দিচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি ইনভার্টেড টি শেপড ইনসেকশান তো আমি প্রচুর পাই যেটা যে সিজার ইনসেকশান হয়েছে এবং সিম্পলি থার্টি টু উইকস থার্টি ফোর উইকস তার আগে তার পেন উঠে গেছে এখন রোগী তো জানে যে তার ডেট অনেক বাকি আছে এক মাস ডেট বাকি আছে দেড় মাস ডেট বাকি আছে সেই পেনটাকে প্রথম থেকে নেগলেক্ট করে অথবা সে কোনো পেন কিলার খায় বা কারোর সাথে পরামর্শ করে কি করবো একটা ব্যথার ওষুধ খাই এরকম করতে করতে কি হচ্ছে তখন তার পেন যখন বেড়ে গেছে তখন এই ধরনের একটা ইনসেকশনের কারণে তার কিন্তু রাপচার হয়ে যায় তার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি এটাকে আমরা ওপেন করলে অনেক পাই তাহলে আমরা কজ জানলাম যে কজের মধ্যে একটা হলো অবস্ট্রাক্টেড লেবার আর একটা হলো স্কার রাপচার এছাড়া আরও কারণ আছে কারণের মধ্যে যেটা হলো যদি আগে ইউটারেসে কোনো ইঞ্জুরি থাকে যেমন সে এমআর করেছিল ওখানে একটা পারফোরেশন হয়ে গেছে সেখান থেকে রাপচার হতে পারে অথবা সে কোনো ডিএনসি বা এমন কোনো মানে সেপটিক অ্যাবর্শন ডিএনসি করতে যে পারফোরেশন হয়েছে সেখান দিয়ে কিন্তু আমাদের সাইলেন্টলি ইউটারেসটা রাপচার হয়ে থাকতে পারে তাহলে সেটা খুব লেস কমন তো কমন তো এটা একটা অবস্ট্রাক্টেড লেবার দুই নম্বর হলো স্কার রাপচার এবং স্কার রাপচার এখন অনেক 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 বেশি দেন দ্য অবস্ট্রাক্টেড লেবার এবং ফেট কিন্তু একই স্কার রাপচার হলেও কি বেবি তো মারাই যায় তো এখন আমরা হলো একটা রাপচার ইউটারেসের পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসে সাচেস আমি তার নর্মাল লেবার দেখি নাই আমি তার প্রলং লেবার দেখি নাই আমি তার অবস্ট্রাক্টেড লেবার দেখি নাই পেশেন্ট এসেছে কখন পেশেন্ট এসেছে এ কেস অফ রাপচার ইউস হাউ ইউ ডায়াগনোস প্রথমে হিস্ট্রি টেকিংয়ে যদি আমি যাই তাহলে সে ওই হিস্ট্রিগুলো দিবে যে দীর্ঘ সময় তার লেবার পেইন তাহলে যেটা এক্সিট করে গেছে এটা দুই নম্বর যেটা হলো যে পেশেন্টকে অনেক সময় ইনজুডিশিয়াস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য অক্সিটোসিন বাড়িতে বলে যে ব্যথার ওষুধ দেওয়া হয়েছে যেটা বেশি দেওয়া হয়েছে সেরকম কেসে হতে পারে আর আমরা আরেকটা ক্লাসে আগে বলেছিলাম মাল্টিদের রাপচার বেশি হয় তার কারণ যখন একটা প্রাইমি অবস্ট্রাক্টেড লেবার হয় তখন সে কি করে সে বলে যে প্রাইমি পেশেন্ট বলে আমি পারবো না ইউটারেস বলে আমি আর পারবো না আমার ডেলিভারি করা নর্মালভাবে সম্ভব নয় সে গিভ আপ সে হাত পা ছেড়ে দেয় ইউটারেস রি
করে দিয়ে সে রিল্যাক্স তখন پیشنট আমাদের কাছে যদি আসে তখন আমরা অবস্ট্রাকটেড লেবার বা প্রোলং লেবার অ্যাসফিকশিয়েটেড বেবি এরকম ভাবে তাকে পাই বাট মাল্টিদের ক্ষেত্রে যেটা হয় ইউটারাস খুব ওভার জেলাস থাকে কিরকম যে আগে আমার এখানে দুটো বাচ্চা হয়েছে তিনটা বাচ্চা হয়েছে এখন কেন আমি এটা ডেলিভারি করতে পারবো না ইউটারাস হাইপার কন্ট্রাক্ট করতে থাকে নিচে থেকে করতে থাকে আর যিনি বার্থ অ্যাটেনডেন্ট আছেন এটা তার জন্য তো খুব প্রেস্টিজিয়াস ইস্যু তাই না কারণ দুটো বাচ্চা আগে নরমাল হলো আজকে আমাকে ডেলিভারি করতে দেখেছে এখন আমি যদি এই বাচ্চাটা ডেলিভারি না করাতে পারি তাহলে তো আমার জন্য একদম মানে মানিজ্য সব চলে যাচ্ছে তার কারণ পরে তো দেখা যাবে যে কেউ আমাকে আর ট্রাস্টই করতে পারছে না এরকম একটা ব্যাপার থাকে ওভার জেলাস সবাই ওভার জেলাস মানে ওভার এন্থোসিস্টম যে এন্থোসিজম যেটা বলি আমরা মানে হতেই হবে সেই জন্য সে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কন্ট্রাক্টেড ইউটারাস তারপরে সে কিন্তু ইনজুরিশিয়াস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য অক্সিটেশন করে দিচ্ছে কিংবা চেষ্টা করছে অনেক সময় দেখি পেটে চাপাচাপি করছে এরকম করছে যেগুলি আমরা বলেছি নর্মাল লেবারের সময় ইভিডেন্স বেসড প্র্যাকটিসে এগুলি করা যাবে না সেরকম হচ্ছে সেই কারণে ম্যাল হ্যান্ডেলিংয়ের কারণে রাপচার হচ্ছে তাহলে এরকম একটা হিস্ট্রি সে আমাকে দিতে পারে যে বাড়িতে তার ম্যান হ্যান্ডেলিং হয়েছে আমি যখন তার এবং রাপচার ইউটারাসের পেশেন্টের খুব ইউনিক একটা হিস্ট্রি দেয় সে বলে আমার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল তারপর হঠাৎ করে আমার ব্যথা কমে গেল বলে কি যেমন সাডেন বলল যে আমার কাছে মনে হলো আমার কোনো কিছু ফেটে গেল তারপরে আমার ব্যথাটা কমে গেল আসলেই তাই পেটটা ফেটে গেছে তখন বাচ্চাটা পেট থেকে বের হয়ে গেছে ইউটারাস থেকে এবং মায়ের পেইন কমে গেছে মা খুব তখন রিল্যাক্স মনে করছে কিন্তু কতক্ষণ পরে কি হয়েছে আস্তে আস্তে তার যখন ব্লিডিং শুরু হয়ে গেছে তখন কিন্তু মেয়ে আস্তে আস্তে শখে চলে যাচ্ছে মা তাহলে এই মাটা যখন আমাদের কাছে আসে তার ভাইটালসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তার পালস রেট কত তার ব্লাড প্রেশার কত তার এনিমিক কন্ডিশন কীরকম তার ডিহাইড্রেশন আছে কি না এরপরে তুমি চলে যাও কোথায় টেম্পারেচার অনেক সময় তার টেম্পারেচার অনেক রেস থাকতে পারে সেফসিস কিন্তু আগে শুরু হয়ে যেতে পারে অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন তুমি যদি করো আমরা অবস্ট্রাক্টেড লেবার বলছি পেটটা দুভাগ হয়ে আছে এবং সেটা আপার সেগমেন্ট এবং লোয়ার সেগমেন্ট এবং কখনো কখনো ইউরিনারি ব্লাডারের জন্য দুটা ভাগ মনে হতে পারে ক্যাথেটা করার পরে কিন্তু আমরা দেখছিলাম ব্যান্ডেলস রিং আছে বাট ইনকেস অফ রাপচার ইটর আছে তুমি যদি হাত দাও টেন্ডার পেটে হাত দিতে পারছো না এবং ওইখানে খুব যদি একটু হাত দিতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইউটরাসটা দুইটা আলাদা মাস দুটা আলাদা মাস কেন ইউটরাসের থেকে রাপচার হয়ে বেবিটা বের হয়ে গেছে বের হয়ে সেই জায়গাটাতে রয়েছে এটা বেবির একটা মাস হয়েছে এবং ইউটরাসটা তখন স্কুইজ করে আম্বিলিকাস লেভেল পর্যন্ত একটা মাস হয়ে গেছে টু সেপারেট মাস আমরা তখন তাকে পাবো এবং আমাদের কাছে মনে হবে ইন্ট্রাপেরিটাল হেমোরেজের কিছু ফিচার আমরা তখন পাবো হার্ট সাউন্ড অবভিয়াসলি নট অডিবল তোমার পাওয়া যাবে না এবং এটার জন্য তুমি চাপাচাপি করতেও চেষ্টা করবে না যে মানে আমি হার্ট সাউন্ড পেতে চাই এই চেষ্টাটাও করা উচিত নয় পিভি করব পিভি যখন আমরা করব সেরকম আমাদের কি দেখতে পাবো আমাদের অবস্ট্রাক্টেড লেবারে ভালভাটা ইডিমেটাস বা এরকম হয়েছিল রাপচার ইউটারাসে কিন্তু সেটা থাকবে না তার কারণ রাপচার ইউটারাস তো অতটুকু নিচ পর্যন্ত আসতে পারে নাই বাচ্চার মাথা তার আগেই রাপচার হয়ে গেছে তো এই কারণে আমরা ওই ভালভাল ফাইন্ডিংসগুলো কিন্তু অতটা ইভিডেন্ট হয় না আর পারফেশনাল এক্সামিনেশন যদি আমরা করি খুব ইম্পর্টেন্ট রাপচার হয়ে গেছে মনে করো এখান দিয়ে রাপচার হয়ে গেছে বেবি কি হয়েছে এখান দিয়ে বের হয়ে এখানে চলে গেছে এখানে বেবি চলে গেছে প্লাসেন্টটা এখানে আছে লাগানো এবং ইউটারাসটা ছোট হয়ে গেছে এখন তুমি যদি পারভেজানাল এক্সামিনেশন করো ফিঙ্গার দাও তাহলে তুমি কি পাবে তুমি পাবে সার্ভিক্সটা ইউজুয়ালি নট ফুল ডাইলেটেড থাকে পাওয়া পাওয়া যায় না বা কখনো যদি তুমি পেও যাও ফুল ডাইলেটেড পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে তাহলে তুমি প্রেজেন্টিং কোনো পার্ট পাবে না এমটি মানে আমি যখন পিভি করে আমি আমার ইন্টারনাল লসের উপর বাচ্চার কোনো অংশ পাচ্ছি না কিন্তু প্রচুর ব্লাড আসছে থিঙ্ক অ্যাবাউট রাপচার কারণ কি হয়েছে রাপচার হওয়ার কারণে এই বাচ্চা ইউটারাস থেকে বের হয়ে এখানে বাইরে চলে গেছে কাজে তুমি প্রেজেন্টিং পার্ট কী করে পাবে বরং দেখা যাবে প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে কাজেই তখন আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি ইট ইজ এ কেস অফ রাপচার ইউটারাস ইস এর এন ফর ডায়াগনোসিস ইস এর এনি রোল অফ আল্ট্রাসোনোগ্রাফি যদি তোমার লেবার সুটে এটা থাকে লেবার রুমে থাকে ইউ ক্যান ডু ইট বাট এই পেশেন্টকে কি তুমি বাইরে নিয়ে যেতে পারবে আমরা এটার জন্য কি তাকে আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি নো দের ইজ নো নো নিড অফ এনি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি কোনো দরকার নেই তাহলে ম্যানেজমেন্ট কি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে অবস্ট্রাক্টেড লেবারে যা যা ম্যানেজ করেছিল ঠিক তাই ক্যাথেটার ফ্লুইড কারেকশন দ্য ডিহাইড্রেশন অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাথেটারাইজেশন অ্যান্ড
ইমিডিয়েট অপারেশন করার পরে আমরা যেটা বলি ল্যাপারোটমি এখন আর সিজারিয়ান সেকশন বলা যাবে না তুমি যদি লেখো যে এখন আমি সিজার করব তা নয় সিজারিয়ান সেকশন নয় আমরা বলবো আমরা ল্যাপারোটমি করব ল্যাপারোটমি করার পরে আমরা যখনই পেরিটোনিয়ামটা খুলব আমরা দেখতে পাবো এ পেরিটোনিয়াম ইজ ফুল অফ ব্লাড কারণ এখানে ফেটে গিয়েছে এবং সব ব্লাড বাইরে চলে এসেছে এবং আমরা তখনই চট করে হাত দিয়ে আগে বেবিটাকে খুঁজছি বেবিটা কোন সাইডে আছে ইউজুয়ালি দেখা যায় ফ্ল্যাঙ্ক যে কোনো সাইডে বেবিটা চলে গেছে বেবিটা বের করে ফেলি এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা দেখি প্লাসেন্টাও সেপারেট হয়ে গেছে প্লাসেন্টাটাকে আমরা বের করে ফেলি বের করে ফেলার পর আমি ইউটারাসকে চেক করি যে কোথায় রাপচার হয়েছে রাপচারের কন্ডিশনটা কেমন এবং সেটাকে আমার কী ডিসিশান নিতে হবে যদি স্কার রাপচার হয় এরকম একটা স্কার রাপচার হয় তাহলে ইউজুয়ালি ইট ইজ রিপেয়ারেবল মানে যদি প্রিফেয়ার সিজার অ্যান্ড সেকশান স্কার রাপচার হয় অনেক সময় কিন্তু এটা আমরা রিপেয়ার করতে পারি বাট যদি এটা ডিউ টু অবস্ট্রাকটেড লেবার রাপচার হয় সেটা কিন্তু লোয়ার সেগমেন্টটা এমনভাবে রাপচার হয় যে ওটাকে কিন্তু তখন আর মানে রিপেয়ারেবল থাকে না এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের হিস্ট্রিকটমি করে ফেলতে হয় যেটাকে আমরা বলি সিজারিয়ান হিস্ট্রিকটমি অথবা পেরি পার্টাম হিস্ট্রিকটমি একটা নাম আছে পেরি পার্টাম হিস্ট্রিকটমি অথবা সিজারিয়ান হিস্ট্রিকটমি তাহলে এটা লাগতে পারে এবং এই হিস্ট্রিকটমি খুব র্যাপিড আমাদের করতে হয় কারণ পেশেন্টের জেনারেল কন্ডিশন খুব খারাপ থাকে পেশেন্ট অনেক সময় শখে চলে যায় তারপরে আমাদের পেশেন্টের সব জায়গা থেকে ব্লিড করতে থাকে এছাড়া এই যখন আমরা হিস্ট্রিকটমি করতে চাই এই ক্লামগুলো যখন করি সেটি ইডিমেটাস থাকে ক্লামগুলো করার পরেও অনেক সময় দেখা যায় সেখান থেকে ব্লাড আসতে থাকে কাজে খুব এক্সপার্টিস দরকার হয় খুব র্যাপিডলি অপারেশন করতে হয় এবং খুব মাইনুটলি করতে হয় যাতে আমাদের অপারেশনটা সাকসেসফুল হয় রাপচার ইউটাসের পোস্টোপার্টি ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ লাইক অ্যাজ অবস্ট্রাকটেড লেবার এক্সেপ্ট এর কি অক্সিটোসিন লাগবে কন্ট্রাকশন মেনটেন করার জন্য নো কারণ আমার তো ইউটারাসি নাই তাহলে আমি অক্সিটোসিন দেবো কেন বাট ইউ শুড পুট দ্য ক্যাথেটার পর টু টু থ্রি উইকস এটা রাখতে হবে কারণ এই রাপচার ইউটারাসও কিন্তু অবস্ট্রাকটেড লেবার হয়েই হয়েছে কাজে তার কিন্তু আমাদের ভিভিএফ হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে কাজে ক্যাথেটারটা রেখে দেবে অনেক সময় রাপচার ইউটারাসে আমরা যদি ইউটারাসটাকে রেখে দিতে পারি তখন আমরা পেশেন্টকে যেটা বলি সেটা হলো উই উইল অফার দ্য লাইগেশন তাকে আমরা বলি যে দেখেন আপনার রাপচার হয়েছে আমরা ইউটারাসটা সেভ করে রেখে দিয়েছি কিন্তু আপনাদের এই পরবর্তী বেবি নিতে গেলে এটা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হবে কাজে আমরা তাকে লাইগেশন করে দিতে চাচ্ছি ইউটারাসটা কেন রাখতে চাচ্ছি বিকজ মিনিস্ট্রেশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য উইল বিং অফ দ্য ওমেন কাজেই একটা হিস্ট্রিকটমি করে যাওয়ার পর অ্যামিনোরিয়া ডেভেলপ করবে আর এখানে তাকে যদি আমরা ইউটারাসটা রাখতে পারি অবশ্যই আমরা ট্রাই করি যে ইউটারাসটা রেখে লাইগেশন করে কাজে ল্যাপারেটমির পরে আমার কী কী অপশন আছে এক নাম্বার হলো হিস্ট্রিকটমি সাব টোটাল না টোটাল টোটাল সাব টোটাল না কেন আমরা যদি সার্ভিক্সটা রেখে অনেক সময় এই সাব টোটাল কখনো কখনো বাধ্য হয়ে করাও লাগতে পারে কিন্তু সাব টোটাল করে যদি আমি সার্ভিসটা রেখে আসি পরবর্তীতে এই পেশেন্টটা মে সাফার ফ্রম দ্য সেভারাল কমপ্লিকেশনস অফ দ্য সার্ভিক্স ইভেন সি এ সার্ভিক্স অথবা স্টাম্প কার্সিনোমা কাজে আমরা সবসময় ট্রাই করি যে টোটাল ইউটারাসটাকে ফেলে দেবো কারণ যখন ইউটারাস যেখানে নাই সেখানে সার্ভিক্সের কোনো দরকার নেই কাজেই হিস্ট্রিকটমি কেমন হিস্ট্রিকটমি টোটাল হিস্ট্রিকটমি তাহলে কোশ্চেন হলো সাব টোটাল কি করা যাবে না হ্যাঁ সাব টোটাল করা লাগতে পারে যাবে না তা নয় মে বি এটা ইট মে বি বাট আমরা ট্রাই করব টোটাল করার জন্য যাতে পরবর্তী সার্ভিক্সের যে কমপ্লিকেশনসগুলো আছে সেগুলি তার না হয় দুই নাম্বার যেটা আর সেকেন্ড অপশন কি সেকেন্ড অপশন হলো আমরা তাকে রিপেয়ার করতে পারি অ্যান্ড আই উইল অফার ফর দ্য লাইগেশন অনেক সময় স্কার রাপচার হলে রিপেয়ার হওয়ার পরে তার যদি আগে কোনো বেবি না থাকে তাহলে কখনো কখনো আমরা তাকে লাইগেশন নাও করতে পারি বাট ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস ফর দ্য পেশেন্ট এটা মনে রাখতে হবে এবং কমপ্লিকেশনসের মধ্যে ক্যাথেটার আমাদের টু টু থ্রি উইকস রাখতে হবে যাতে আমরা তার ভিভিএফ না হয় কাজে আমার মনে হয় উই আর অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য অ্যাবনর্মাল লেবার অ্যাবনর্মাল লেবারের মধ্যে আমরা অ্যাবনর্মালিটি পাওয়ার ফল্ট ইন প্যাসেজ ফল্ট ইন প্যাসেঞ্জার ফল্ট ইন পাওয়ার সব ভাগ করেছি এবং করার পরে তার কি ধরনের অ্যাবনর্মালিটি আছে হোয়াট আর দ্য কনসিকুয়েন্স কনসিকুয়েন্সের মধ্যে আমরা বলেছি দি আর মে বি প্রলং লেবার দেয়ার মে বি অবস্ট্রাকটেড লেবার অ্যান্ড দেয়ার মে বি রাপচার ইউটারাস এই পর্যন্তই তাহলে আমাদের অ্যাবনর্মাল লেবারের ক্লাস থাকবে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট কতগুলো ক্লাস কিন্তু বলেছি কাজেই 
এবং মিল রেখে বলেছি যাতে তোমাদেরকে মুখস্থ করতে না হয় জিনিসটা বুঝে তোমরা জাস্ট যদি করো তাহলে কিন্তু তোমাদের এটা ভুলে যাওয়ার কথা না এবং তোমরা একটার সাথে মিল রাখবা একই জিনিস শুধুমাত্র অবস্ট্রাক্টেড লেবারের ক্ষেত্রে প্রচুর কন্ট্রাকশন আছে শুধু ফল্ট ইন দ্য পাওয়ার অফ প্যাসেঞ্জার আর প্রলং লেবারের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পাওয়ারের প্রবলেম এটা মনে রাখবা তাহলে অ্যাবনর্মাল লেবার এটুকুই আজকে থাকি আর পরের ক্লাসের জন্য আমরা অপেক্ষা করবো ইনশাল্লাহ তোমরা সবাই ভালো থেকো প্লিজ গো থ্রু দ্য বুকস একটু পড়তে হবে শুনলে সব কিছু মনে থাকবে তা নয় চোখের দেখা দেখতে হবে নিজেকে পড়তে হবে সবাই ভালো থাকো সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আল্লাহ হাফেজ